よおはようございますエリです前回は出張で関東に向かい前乗りで車中泊をしてたらまさかの雨天中止やけくそになって伊豆に向かうことにしたそんな私を待ち受けていたのは台風予報雨天中止という四字熟語の重みを知る漠然と伊豆のオーシャンビューを期待した私がバカだった雨天って雨やん台風は上陸しないものの静岡にまで大雨は降り注いでいたのんきにゆるキャン聖地巡りをしようと思ってたけどそれはまた次回リベンジすることにしていつか伊豆に行ったら絶対食べたいと思っていたグルメを堪能しに行くことにした今日車中泊していた道の駅の隣にある明太パーク多分人人の身を食った明太子明太子の曲を歌う氷川きよしの快活な歌声が店内に響き渡る明太パークの明太おにぎりがすごい好きなんだけどこの日はまさかの売り切れだった妥協して買った明太豚まも相当うまいそして1時間半かけて下田に向かったずっと行ってみたかった場所があるここだとんかつはじめ車中泊のドラマ「絶滅ロード」で紹介されていた店実はここ以外全て制覇しているのだはいありがとうございますおすげえいただきます<笑>またお疲れさまでした。<笑>多分一生分の揚げ物を食べた大荒れする海を横目に吸い寄せられるように向かったのは道の駅伊藤マリンタウンひとまず本日分のアルコール消毒を確保私の生命維持活動が保証されたところで道の駅の中を散策日本一周して相当いろんな道の駅にいたと思うんですけどベスト3に入るくらい伊藤マリンタウンが好きです皆さんがおすすめの道の駅はどこですかコメントで教えてください1年前の動画で食べてたこの山盛りの海鮮丼食べたいなって脳裏をよぎったんですけどまだ体内にはミックスフライが健在夜ご飯は刺身を軽くつまみたい今の私たちにスーパーフィットした夜ご飯が目の前に来たいただきます静岡の恵み海に来たら海の生き物を食べたくなる海なし県民の佐賀です今にも泣き出しそうな空の下雨の日でも楽しめるところはここだろうという場所に向かう未完成の富士山よさよならと思ったらめっちゃ晴れるのなんなん温泉に来ましたお風呂カフェお風呂だけじゃなくおしゃれな休憩スペースが充実している全国に増えてるのでお風呂カフェを巡るのが好き。自宅してベッドにダイブ本来自宅でやるイベントみたいなことを車でできるのはキャンピングカーの醍醐味腹が減ったので美味しそうなラーメンを食べに来た第二駐車場がある飲食店は大きい車を操るものから見るとそこだけ輝いて見えるシステム自然素材から作られるコクとうまみお国ラーメン醤油味夫は限定のラーメンを注文こんなに罪悪感なくスープをすすれるラーメンが未だかつてあっただろうか濃いもん食べたら甘いもんの海流に巻き込まれたすごいすごくないすげえ食べてみたいんだけどいやでもワイはねこれにするって決めてるからおお出てきたうわもったいな崩すのテイクアウトしたものを家で食べるように快適に楽しめるのもキャンピングカーのすごさそして浜松で行ってみたかったところに行くちょっと目的地に向かいながらダイナミックに話を方向転換するんですけど私には夢がありますいつか村を作るという夢です YouTube の登録者5万人記念の時に動画で「私が子供を産まない理由と2つの夢を話しました車中泊スポットのまとめサイトを作りたいそれと自分で大きなキャンピングカーを作って
全国の児童養護施設をめぐってボランティア活動をしたい全社の夢は実は今リリースに向けて動き始めています全国の児童養護施設をめぐりたいという夢はよく考えてみましたがウィズコロナの時代がいつまで続くかわからないというのも考慮して自分自身が全国めぐるというよりも子どもたちが修学旅行的な気分で訪れたりとか第二のふるさとのような感覚でいつでも帰ってこれるような村を作りたいのです。自分自身が早くに両親を亡くしていて帰る故郷がないという経験と大人になってクリエイターとして面白いものをたくさん作っていきたいというライフスタイルの中で私のようなクリエイターが集まって面白いものを発信する村子どもたちが大人になるってワクワクすると思えるような空間を作りたいそんな夢がありますなんか急にすいません話がめっちゃ回りくどくなりましたが村を作りたい私のイメージにとても近い場所を見つけてしまったので来てみましたリアンディという場所でカフェありプライベートドッグランありレンタルキッチンありいろんな作家さんの作品もあり駄菓子屋さんもありいろんなワクワクするものが詰まっていました手作りのコンテナもあったいいなこういうの作ってみたい JR の貨物を使ってんのかなでコンテナにしてんのかな開拓者にお土産買ってきたおおありがとう何これカカオニーブ大好きなやつじゃんこれよくさカカオ 95% のチョコとかあるじゃん、うん、じゃなくてもカカオ 100% ですから普通にバナナジュースとかに入れると美味しいよねああこうやってね上に乗っけるのだよねそうそうあスムージーとかしたらもう分かんないもんねそうそう分かんない静岡通るときいつも思うけど浜名湖ってでかいもしや実は琵琶湖よりでかいのではと焦って地図を確認すると全然そんなことないんだけどそう錯覚するぐらいでかい存分に浜名湖を感じるために浜名湖サービスエリアで降りてラテ君のお散歩あーすごいね奥まで行けるやんそうそう私の夢の話続きなんですが自分のキャンピングカーを持ちたいという夢も変わってませんこの1年いろんな車両に乗らせていただいたんですが中古のハイエースを買おうと決めましたなかなか条件に合う車両が見つかってないのと自分で DIY していくスペースを確保していかなきゃなんという段階です車中泊の旅したいけど自分のキャンピングカーまだ持ってないという私にとってキャンピングカーのレンタルはいろんな車両が試せるしすごく息抜きになってますこれからも動画では車中泊の楽しみ方をお伝えしていきたいと思いますので今後ともよろしくお願いしますおしまいおしまいさーて次回のエリキャンは車中泊で九州一周たった3日間で7つすべての県を回るという無謀な旅観光で九州行くのは高校の修学旅行ぶり次回もお楽しみにです今回の旅の戦利品の酒を片手にくっちゃべってる動画はメンバーシップ限定菅原の一味で動画公開中他にもお蔵入りになった動画もいっぱいあるよ今回はキャンピングカーがあったおかげで仕事なくなっても逆に良かったと思える旅ができましたボンズキャンパーさんの詳細は概要欄に貼ってあるのでチェックしてくれよな次は九州で会いましょうさよならです